नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू द फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ द इंडियन पैनोरमा फिल्म्स हियर इन दिल्ली हमारे मंत्रालय के जो अधिकारी हैं यहाँ पर एडिशनल uh, सेक्रेटरी पहली जो फीचर फिल्म जो दिखाई जा रही है उसके निर्माता यहाँ पर बोबो मिस्टर अक्षय एंड ऑफ कोर्स द लीडिंग एक्ट्रेस ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो एक इंडियन पैनोरमा एक सेक्शन उसमें होता है फिल्में तो सभी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं रोमांचक होती हैं कहानियाँ कहीं की भी हो जिस तरह से कहानी सुनाई जाती है दिखाई जाती है वही आकर्षित करती है हम सबको लेकिन फिर भी इस कला के अंदर जब हिंदुस्तानी फिल्म चलती है तो उसका एक अलग अटैचमेंट होता है एक अपनत्व होता है उसका कम से कम उसमें हम ये कहते हैं ये हमारी भाषा की फिल्म है या हमारे हमारे क्षेत्र की फिल्म है हमारे जो संस्कारों से जो कल्चर से उठी हुई कहानियां हैं उसकी फिल्म है उसी तरह से ये जो इंडियन पेनोरमा का सेक्शन है इसकी अपने आप एक अहमियत बढ़ जाती है जिस तरह से फिल्मों का जो सफर चल रहा है कहानियां धीरे धीरे जिस तरह से दर्शाई जाती हैं बदलती जा रही हैं 1950, 1970 में जिस तरह की कहानियां होती थी आज उससे बहुत भिन्न हो गई हैं जहां एक समय था जब कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा अलग होता था अब कहीं आकर एक दूसरे के साथ मिल रहा है फिल्में बनाना बड़ा महंगा एक तरह से कारोबार होता था बहुत फंडिंग उसकी इस्तेमाल इकट्ठी करनी पड़ती थी आज कुछ फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जो बहुत कम बजट में बन रही हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो बहुत कम हो गया है आसान हो गया है जिस तरह के मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उनसे भी आजकल फिल्में बन, बन सकती हैं एक तरह से सरल हो रहा है डेमोक्रेटिक होता जा रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जहां एक समय जो फिल्में होती थी उसमें बहुत वैल्यू की बातें होती थी आज उसमें भी बदलाव आया है फिल्म निर्माता अक्सर ये कहते हैं कि हम तो जो सोसाइटी में हो रहा है वही दर्शा रहे हैं लेकिन आज जिस तरह की अब फिल्में बननी शुरू हो रही हैं जो असली जीवन के ऊपर आधारित हैं कुछ समय पहले हॉलीवुड में सिर्फ वही बनती थी टीचर्स के ऊपर बनती थी कोचेस के ऊपर बनती थी असली रियल लाइफ हीरोज के ऊपर कहानियां बनती थी आज हिंदुस्तान में भी बनने लग रही हैं और कोई अचंबा नहीं है कि ये फिल्में सफलता भी पा रही हैं आज का दिन ओमपुरी जी को याद करने के लिए भी रखा गया है मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक मशहूर फिल्म निर्माता से बात करी मैंने उनसे पूछा कि शायद वो अपने जीवन में उन्होंने काम करा हो ओमपुरी जी के साथ तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली फिल्म जो ओमपुरी जी की थी नारी उस फिल्म का नाम था और वो फिल्म उन्होंने बनाई थी वो एफ से नए नए स्टूडेंट शायद पास आउट हुए थे या एफ में थे विदु विनोद चोपड़ा और उसके अंदर उन्होंने दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाई थी और उसमें ओमपुरी जी भी थे एक फिल्म और का उन्होंने जिक्र करा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा एक फिल्म मैंने और बनाई थी जिसमें जिसकी कहानी थी उसी समय में जिसकी कहानी थी उसमें एक पुलिस वाला है और एक भिखारी है और वो पुलिस वाला सिर्फ का बोले थे काफी पेनफुल वो कहानी थी उस उस फिल्म में वो पुलिस वाला इंतजार कर रहा है कि कब ये भिखारी मरेगा और इसको मैं अपनी ड्यूटी से अपनी ड्यूटी में इसको मोर्चुरी तक पहुंचाऊंगा उसमें वो भिखारी जो होता है वो ओमपुरी बनते हैं और उन्होंने कहा कि भिखारी बनने के लिए उन्होंने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया मतलब इतने कमिटेड वो व्यक्ति थे और उनका कमिटमेंट उनकी सारी फिल्मों में एक तरह से नजर आता है जीवन में चाहे कहीं पर कुछ भी करें 
बिना कमिटमेंट के हम कहीं पहुंच नहीं सकते तो एक बहुत बड़ा लेसन है ओम पुरी जी के जीवन से हम जो हम सबको मिलता है आज की जो फिल्म है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बनारस में इसकी फिल्मिंग हुई और एक तरह से जिस तरह से कलर कॉन्शियस हिंदुस्तान है आज के जमाने में उस कलर कॉन्शियसनेस के ऊपर ये फिल्म है पिंकी ब्यूटी पार्लर फेयरनेस क्रीम्स के एड तो बहुत आते रहते हैं और इसका इसका डिबेट भी बहुत होता रहता है अपना अपना नजरिया है देखने का कौन सुंदर है कौन नहीं द अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इसलिए शायद हम गोरेपन की तरफ ज्यादा देखते हैं मुझे याद है शूटिंग के सिलसिले में मैं अक्सर यूरोप जाता था वहां पे यूरोपियंस हर समय सूरज के सामने धूप में लेटे रहते हैं ताकि उनका रंग हमारे जैसा हो मैं एक पेट्रोल पंप पे गया और मेरे साथ इटालियंस भी थे तो तेल भरा रहे थे वो गाड़ी में और मैं गाड़ी से बाहर निकला तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे इटालियंस तो उन्होंने कहा कि बेलो ब्रॉन्जाता मेरे को देख के बेलो ब्रॉन्जाता का मतलब होता है बहुत सुंदर रंग है इसका हमने कहा हमारा रंग तो ऐसा ही है भाई हम तो हिंदुस्तानी है तो नजरिए की बात है और इस फिल्म में शायद यही दर्शाया जाएगा तो इस फिल्म के निर्माता जो एक्टर हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मे यू ऑल एंजॉय द फिल्म थैंक यू